Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad les voy a enseñar cómo hacer que su tabla de polilíneas se convierta en una tabla de tipo Excel como el de aquí. Y a su vez enseñarles cómo hacer que sus datos se actualicen cuando ustedes modifiquen su plano. Como por ejemplo, si yo moviera este vértice de aquí hacia acá, el área debe actualizarse y también los valores de la tabla. Y si se percatan ya se ha modificado. Entonces comencemos cambiando el tipo de formato de esta tabla. Para ello vamos a eliminar esto de aquí, como era por ejemplo, seleccionamos este y lo movemos hacia aquí. Luego seleccionamos todo esto de aquí, presionamos X para explotarlo y le damos Enter. Lo que continúa es tener instalado el comando iCars o instalarse el autolist llamado Code, que hace lo mismo. Entonces para llamar el comando escribimos Z bg le damos enter y seleccionamos de este punto hacia acá y otra vez enter una vez más entonces vamos a seleccionar todo esto de aquí y llevarlo al centro con middle center y para hacer que este valor se actualice vamos a poner doble clic seleccionar todo ello presionar control F, irnos a objeto, seleccionar esta opción e irnos al polígono, luego indicar la precisión en decimal, ok, ya tendríamos el valor y así mismo lo haríamos con este de aquí y con este de acá. Ahora yo quiero que este valor de aquí sea el mismo valor de acá y este valor de acá sea la suma de estos dos valores entonces yo puedo hacer lo siguiente poner doble clic poner igual escribir suma abro paréntesis y veo que está desde la celda C2 a la celda C3 entonces pongo C2 a C3 y acá vemos que ya se ha modificado para que este valor sea igual a este de acá Presionamos doble clic, seleccionamos todo ello, nos vamos a la opción File o Fill, vamos a Fórmula, vamos a Celda y ponemos clic en esta celda, le indicamos la precisión con dos decimales, OK y ya está. En este caso de este cuadro, Solo sería cuestión de poner doble clic y escribir la celda C2 para que tenga los mismos valores. En el caso de que estemos trabajando solamente con dos decimales, seleccionamos la celda, vamos a clic derecho a Data Format y acá le indicamos la precisión. Ok. Y bien, eso es todo por ahora.